Wanalindi mpo? Ebu simameni, simameni ni kuoneni. Lindi oe. Ay, asante ni sana. Mishmi wakasi majaliwa. Mishmi wa George Simba Chawene. Mbunge na waziri wa nchi of se waziri mkuu. Sera bunge na uratibu. Meshimbiwa Angela Kairuki, waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri tulioko pamoja hapa. Meshimiwa Fatma Taufik, mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala ya ukimwi na bunge na wabunge wengine wote mlioko hapa. Mheshimiwa Zainab Telak mkuu wa mkoa wa Lindi na wakuu wa mikoa mlio kuja kuungana naye na wakuu wa wilaya mlioko hapa <coughs> Viongozi wa chama cha mapinduzi ngazi ya taifa mkoa na wilaya mlioko hapa Lakini nataka nitambue uwepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa Nimemwona kakangu Ibrahim Lipumba E, yuko hapa nasi yuko <coughs> na viongozi wengine wote ambao mko pamoja makatibu wakuu na watendaji wakuu wengine wa serikali bibi wini byanyima kurgenzi mtendaji wa unex ndugu zlatan milisik mwakilishi mkazo wa moja wa mataifa nchini mheshimiwa dr donald wright balozi <coughs> wa marekani tanzania Dr. Martin Odit, Mkurugenzi Unit Tanzania. Dr. Hedi, Hedwiga Swai. Mwenye kitwa kamisheni ya tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania. Dr. Leonard Maboko, Mkurugenzi Mtendaji. Pamoja na makamishi na tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania. Dada yetu Leticia Morris, mwenye kiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa viongozi wa dini viongozi wa sasi za kiraia wazee wa lindi wanahabari vikundi vya burudani mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania kwanza kabisa nami niungane na wale nitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika pamoja hapa mkoa wa Lindi katika maadhimisho haya muhimu ya siku ya ukimwi duniani kwa mwaka huu. Aidha nitumie fursa hii kwa shukuru na kuwapongeza wenyeji wetu mkoa wa Lindi kiongozwa na mkuu wa mkoa kwa kutupokea vizuri na kwa ushirikiano mlioutoa katika kufanikisha maandalizi ya maadhimisho haya ya kitaifa hongereni sana. Nawapongeze pia kwa dhati ofisi ya waziri mkuu kupitia tume yetu ya kudhibiti ukimwi Tanzania Tarkeys kwa kuratibu vyema maadhimisho haya kwa kushikiana na mkoa wa Lindi pamoja na wadau wengine wote. Shukrani pamoja na pongezi maalum kwa wenzetu wa UNEX kwa kuamua kuwa nasi hapa kwa muda wa wiki sasa amekuja na tumeweza kuzindua mkakati wetu wa kitaifa wa kupambana na ukimwi watatu kwa mwaka 2021-2526 lakini vile vile kuzindua mpango wa elimu plus au education plus lakini namshukuru zaidi kwa kuwa nasi leo hapa katika maadhimisho haya na hivyo hivyo pongezi maalum na zitoa kwako waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mawaziri na makatibu wakuu na maafisa wote wa sekta mbalimbali mlio shirikiana kukamilisha kazi hii nzuri mlioifanya Nimefurahi pia kuona wadau wengi wa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wamekuja na kufanya maonyesho pamoja na kutoa huduma mbalimbali kwenye maadhimisho haya Nafahamu kuwa kumekuwa na matukio mbalimbali 
yaliyofanyika tangu tarehe 24 Novemba mwaka huu hapa mjini Lindi na katika kiwanja hiki cha Lulu Ilulu yanayohusu masuala vivi vivi vi, vi, na ukimwi Likuwa na nongona na waziri mkuu nikamuuliza kama amepitia kwenye mabanda kwa sababu asubuhi ilikuwa mimi nipite lakini kutokana na mambo mengine nimechelewa kuja lakini amenihakikishia kwamba alipata fursa ya kutembelea baadhi ya mabanda ya maonyesho na kujionea utoaji wa elimu uhamasishaji na upimaji wa viviu pamoja na huduma za magonjwa yasiyoambukiza kwa nichukue fursa hii kuwapongeza wote walio kuja kuonesha kazi zao hapa Shukrani maalum kwa vikundi vyetu vya burudani ambapo kwa kipindi chote hicho wamekuwa wakihamasisha watu katika shughuli hii. Ndugu wananchi tunapozungumza magonjwa haya ya ukimwi na viviu tunazungumza muda wa miaka 30 toka yameanza kuonekana hapa kwetu. Tumeanza kuyaona magonjwa haya mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tatu kwa hiyo kufikia mwakani ni mwaka wa thelathini tunaposimama hapa ni mwaka wa ishirini na tisa kwa tunapoadhimisha mambo haya lengo kuu ni kujitathimini na kukumbushana na kutafakari kwa pamoja tulikotoka tulipo na tunakoelekea katika mapambano yetu dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe hapa nchini. Hasa wakati huu ambapo kama taifa na dunia kwa jumla tumedhamiria kutokomeza mambo haya ifikapo mwaka 2030. Nimejulishwa kuwa kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni marisha usawa au equalize kauli mbiu hii ni mwendelezo wa kauli mbiu ya mwaka jana ambayo nayo ilijikita kwenye swala la usawa msitizo wake mkubwa ni kuhimiza usawa katika utoaji huduma za kudhibiti vivi yu na ukimwi ili kusiwe na maeneo au makundi ya watu yasiyofikiwa na huduma na hivyo kuondoa hali ya ubaguzi na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi au waviu na hii inatokana na ukweli kwamba kosekana kwa usawa kunarudisha nyuma juhudi zetu za kutokomeza ugonjwa huu ifikapo mwaka 2030. Hivyo ni muhimu tutumie maadhimisho haya kutafakari kwa kina na kuhakikisha tunaweka mikakati itakayoimarisha usawa ili lengo letu litimie. Napozungumza swala la usawa na kumbuka hotuba aliyoitoa dadangu Wini akieleza kwa vizuri vipengee tunavyoangalia tunaposema usawa kwenye maradhi haya ni vipengee gani lakini sikuona tofauti kwa sababu usawa aliyouangalia na aliyoueleza ni yale yale tunayoyaona kwenye maradhi ya corona au covid-19 sasa hivi kwenye haya ya ukimwi ili tuchukua miaka tuseme kama ishirini au kumi na kuanzia themanini na tatu tulipouona mpaka msaada mkubwa ukaja kwenye miaka ya elfu mbili na tatu elfu mbili hapo kwa hiyo muda wote nyuma tulikuwa tunapigana wenyewe na tulipoteza watu wengi sana maradhi haya nayo hayaheshimu mipaka yako dunia nzima kwa hiyo vile vile na na, na covid 19 au corona au tunaita nini uviko au uviko na wenyewe uko dunia nzima na mapambano yake ni sawa na haya kwa maradhi haya yanayokwenda dunia nzima kupata usawa kwenye matibabu kupata usawa kwenye huduma kupata usawa kwenye matunzo inachukua muda sana lakini tushukuru kwamba kwenye haya ya ukimwi na viviu tayari tunaelekea huko baada ya miaka kadhaa sasa tunaelekea huko lakini kwenye covid 19 bado tuna kazi kubwa ya kufanya 
Tumshukuru Mungu wimbi lile limepungua kumelala na tumuombe Mungu tuendelee hivi au yaondoke kabisa. Tusiendelee hivi yaondoke kabisa. Lakini tunapozungumza usawa equalize kwenye matibabu, kwenye maradhi kazi ipo. Kazi kubwa itatutegemea sisi wenyewe kuliko kutegemea zaidi nje. Tunashukuru tumepata misaada mingi kwenye ukimwi na viviu vile vile kwenye corona lakini kazi kubwa inatutegemea wenyewe mbele kama nitakavyozungumza ndugu zangu mwezi Juni mwaka jana mimi binafsi kwa niaba yenu nilishiriki na kutubia baraza la umoja wa mataifa ili kutoa msimamo wa nchi yetu katika kuunga mkono tamko la umoja wa mataifa la kutokomeza vivi yu na ukimwi ifikapo mwaka 2030 hivyo sisi kama nchi kwa kushikiana na wadau wengine li lazima ni lazima tufanyie kazi tamko hilo kwa kuongeza juhudi na kuweka mikakati madhubuti itakayowezesha kutokomeza janga hili na ndio maana imesemwa hapa kuna mkakati wa tatu wa kupambana na janga hili wa kitaifa. Lakini niseme kwamba mafanikio mlioyasikia kupunguza vifo, kupunguza kuongeza ufubazi na mambo mengine yote aliyosemwa hapa. Ni kwa sababu tulipata msaada mkubwa kutoka kwa washirika wa maendeleo na mimi sememe hapa kuwashukuru sana 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 washirika wote wa maendeleo lakini na taasisi zote za kiraia zinazo shiriki katika janga hili lakini niseme kwamba kama mlisikiliza vizuri bado wanasema kuna jambo ambalo hatujalifanyia vizuri nalo ni swala zima la unyanyapaa bado hatujalifanya vizuri bado yapo na ndio maana tumekuja na mikakati hiyo kuondosha huo unyanyapaa lakini waambie kwamba safari tunayokwenda safari tunayokwenda nayo katika mkakati unaofuata ni kufikia malengo ya sifuri tatu ifikapo mwaka 2030 lakini kwa mpango wetu ni 20 uh, ni 2026 yani kutokomeza ukimwi kwa kuwa na sifuri mambu, ya maambukizi mapya ya viviu, sifuri ya vifo na sifuri ya unyanyapaa. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa lakini bado tuna safari ya kwenda. Na kwa maana hiyo Tafsiri rahisi ni kwamba katika malengo ya sifuri tatu tumepunguza sana maambukizi mapya ya viviu vifo vitokanavyo na ukimwi na unyanyapaa kwa waviu lakini tuna miaka minane mbele yetu kufikia 2030 ili tuweze kufikia hatua ya kutokomeza yote hayo kama tutafanya kazi kubwa ya kupunguza maambukizi sasa hivi lakini kwa mwendo ule ulioelezwa kwenye ripoti tofauti hapa kwamba kuna maambukizi yanakuwa ya vijana wetu wa miaka 15 hadi 24 tusipozuia lile safari yetu itakuwa ndefu sana ya kutokomeza bala hili kwa sababu vijana wale wakiambukizwa leo tunawapa huduma zote wanapata lishe nzuri ARV wanazo matunzo yapo muda wao wakiishi una unakuwa una, una, una swala hili litakuwa tunakwenda nalo kwa muda mrefu kwa hiyo ni vyema tukaelekeza nguvu sana 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 kwenye kampeni na elimu ya kusimamisha maambukizi. Lakini ndugu wananchi ni sema kwamba mafanikio hayo ambayo yametajwa hapo katika nchi yetu imeafikia katika kupambana vivi na ukimwi ni dhahiri ametokana kama vyosema na juhudi za watu kadhaa pamoja na serikali wadawa maendeleo sasa za kiraia taasisi za kidini sekta binafsi na wote kupitia uzoefu wa mapambano dhidi ya ukimwi tumejifunza kwamba 
kufanya kazi kwa ushirikiano na umoja kuna leta tija kubwa kuna leta tija kubwa na hapa ndipo napotaka nizungumze kwamba jambo hili tumeliweza kwa kushirikiana taasisi zote nizo zitaja hapa tumeshirikiana kila mmoja kwa nafasi yake kila mmoja kwa kazi yake aliyopangiwa tumeshirikiana na tukaweza kufikia tulipofika mafanikio tuliyoyapata kwa inawezekana kutekeleza mpango wetu ujao wa miaka mitano kama tutashirikiana kama tulivyoshirikiana nyuma ni mpango wa sekta zote sio mpango wa wizara ya afya peke yake ni mpango wa sekta zote kila sekta ina mchango katika mpango huu na kwa maana hiyo na sisi wananchi wenyewe kila mmoja wetu ana mchango wake kwanza kujikinga mwenyewe lakini pili kumkinga mwenziwe kwa kila mmoja tukishirikiana tunaweza kutekeleza mpango wetu na tukafanikiwa kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa wadau maendeleo walio tushika mkono na kutoa misaada ya kifedha na kitaaluma katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi nchini wadau hao kama nilivyowataja lakini sasa nataka niwataje kwa umahususi wao ni pamoja na serikali ya Marekani kupitia mpango wa rais wa dharura wa kudhibiti ukimwi pefa mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi kifua kikuu na malaria yani global fund na taasisi zote za umoja wa mataifa UN agencies hawa wote huchangia sehemu kubwa sana ya gharama za mwitikio wa kitaifa masuala ya VVU na ukimwi hapa nchini na ni imani yetu kwamba tutaendelea kushikana nao mkono katika mpango wa tatu wa kutokomeza maradhi haya ndugu wananchi <coughs> pamoja na maendeleo mazuri ya mafanikio tuliyoyapata bado kuna maeneo ambayo kama hivyo sema yanahitaji nguvu zaidi ili tuweze kudhibiti janga hili na hatimaye ifikapo huko mwaka 2030 tuwe tumejatokomeza kabisa kwa maana hiyo nielekeze targets na wizara ya afya kwa kushirikiana na sekta zote na wadau wote wa mapambano dhidi ya VVU na ukimwi pamoja na afua nyingine kuweka mkazo zaidi katika maeneo yafuatayo moja kuweka jitihada <coughs> na hii ni katika ile swala la kuimarisha usawa ambao kaolimbiu yetu imezungumza moja ni kuweka jitihada ya mikakati madhubuti katika kuzuia maambukizi mapya kama hivyo sema ili tuweze kufikia hatua ya kutokomeza kabisa lakini mbili kuimarisha huduma za upimaji wa VVU <coughs> na matumizi ya ARV ili kutokomeza vifo vitokanavyo na ukimwi na tatu kuweka mikakati ya kutokomeza ubaguzi na unyanyapaa kwa waviu ambao ni imani yangu kwamba mikakati hii yote imo katika mpango ambao umezinduliwa juzi ndugu wananchi <coughs> Naelewa kuwa tunahitaji fedha za kutosha katika mapambano dhidi ya janga la ukimwi. Serikali na hii ni katika lile ombi alilolisema <coughs> Donald Wright balozi wa Marekani nchini kwamba sasa tujielekeze kwenye sustainability. Na sasa sustainability mbali ya afua tulizozipanga kwenye mpango au endelevu mbali ya zile afua tulizozipanga kwenye mpango lakini ni upatikanaji wa fedha. Sasa katika upatikanaji wa fedha ni sehemu kwamba serikali inaendelea kushikiana na wadau wa maendeleo kuhakikisha uendelevu wa afua za VVU na ndani ndani ya nchi kwa kuweka mikakati ya kukusanya rasilimali za ndani. Mnamo mwaka 2015 bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria kuanzishwa kwa mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi au AIDS Trust Fund. <coughs> unaosimamiwa na targets kwa lengo la kuimarisha vyanzo vya ndani vya fedha 
kupitia bunge serikali imekuwa ni kwa sababu serikali imekuwa ikichangia mfuko huu na tumekuwa tukihamasisha uchangiaji wa mfuko kwa njia mbalimbali hata katika maadhimisho ya mwaka huu mbili nazo taarifa kuwa na mmesikia hapa kulikuwa na mbio za hisani zilizojulikana kama ATF Marathon 2022 kama jitihada za kuchangia mfuko huo nami na hapa niungane na Takeds kwa shukuru wale wote waliojitokeza kuchangia GGM ITV Star TV Radio wana wengine wote waliojitokeza kuchangia lakini niungane pia na Takeds kwa shukuru waliotoa funds au fedha kusaidia mambo kadhaa katika mapambano haya wakiwemo na Kofa Eura Swahili Water na wengine wote ambao wameshirikiana nao na niseme kwamba tayari mfuko huu umeanza kufanya kazi baadhi ya maeneo ambayo mfuko umeafadhili ni ununuzi wa dawa za kutimu magonjwa ya nyemelezi kwa ajili ya waviu kwani dawa hizi hazigaramiwi na wafadhili bali zinaharamiwa na serikali pia mfuko umeharamia afua za kutoa elimu na kuhamasisha utumiaji wa, wa huduma hasa wenye kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kati na hapa ni waombe ndugu zetu na kofa kwamba ile fedha mnayoipata najua mna fedha nzuri kidogo tusaidiane sana kuendesha kampeni na elimu viuoni viuoni lakini pia kwenye secondary schools kwa sababu watoto wa miaka hiyo 15 mpaka 24 huko ndiko wanakopatikana. Kwa hiyo tusaidieni sana kwenye hilo. Ile fedha mnayoipata basi ielekezeni huko. Kwenye elimu na kampeni kwa watoto wetu. Serikali itaendelea kutenga bajeti na kutafuta vyanzo endelevu vya kutunisha mfuko huu kadri uchumi utakavyoruhusu. Mfuko huu kimarika utasaidia kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Pia utasaidia kuimarisha na kuendeleza afya zilizothibitika kwa na matokeo makubwa kupitia ufadhili wa wadau wa maendeleo. Washimwa viongozi wageni walikuwa mabibi na mabwana. Kabla sikumaliza hotuba yangu. Naomba sasa kidogo nigusie changamoto alizozizungumza mkuu wa mkoa. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni swala la ndovu kwa jina jingine tembo ambao wanaingia mashambani kwa watu na kuumiza au kuua watu. Nasema changamoto hii imesemwa siku nyingi na sasa ni wakati wizara inayohusika na wanyama hawa kuchukua hatua stahiki zinazozuia wanyama hawa kuingia kwenye maeneo ya watu. Lakini ndugu zangu analindi tuangalie pia kwa upande mwingine. Upande, upande mwingine ni kwamba wanyama hawa walikuwa na maeneo yao. Sasa kuna sababu mbili zinazowatoa. Moja, labda ni swala la ukame. Kwamba kule waliko maji hakuna na hivyo na wenyewe wanahaha kwenda maeneo ya watu kwenda kutafuta maji na mahitaji mengine. Lakini sehemu ya pili inawezekana kabisa kwamba wanadamu tumeingilia maeneo yao moja wafugaji wafugaji wameingia kwenye mapori yote kwa hiyo hata yale mapori ambako utembo hawa ndovu hawa wamekuwa wakijificha yameingiliwa na ngombe wengi sana na wenyewe wametoka kuangalia makao mengine lakini la pili nawezekana kabisa jinsi tunavyotanua mashamba ya korosho na ufuta ndivyo tunavyosogea kwenye maeneo yao na hivyo na wenyewe katika kujihami wanatoka na kuangalia maeneo mengine ya kukaa. Kwa hiyo nilirudishe kwako mkuu wa mkoa na wote wanaoshughulika mambo ya ardhi lakini na wizara mali asili na utalii na mifugo nanyi mfanye kazi kwa pamoja kuangalia matumizi bora ya mipango ya ardhi mipango ya ardhi na matumizi bora na wote waheshimu mipango hiyo kama ni kilimo mwisho wapi 
kama ni mifugo waende mpaka wapi mifugo hii na leo nasema siyo mara ya tatu au ya tano kwamba lazima tudhibiti usambaaji wa mifugo Tanzania tuna maranchi ambayo hayana kazi yatoweni kwa wafugaji mmeakodisha kwa wafugaji mmoja mmoja yatoweni kwa wafugaji kwa maeneo walio lindi huku kulikuwa hakuna ngombe wa makonde huko akiona ngombe walikuwa wanakimbia sasa wafugaji wametoka walikotoka wamejaa tele lindi. Kwa hiyo hata tembo walioko lindi kwa maana hiyo hawakuwa wanajua ngombe hawajawahi kuona ngombe. Kwa wameona viumbe vigeni vimeingia na wenyewe wametoka, wameachia viumbe vigeni na wenyewe wametafuta pa kukaa. Kwa niombe sana. Mipango miji au mipango ya matumizi mizuri ya ardhi, mali asili na mifugo fanyeni kazi kukomesha jambo hili. Nizungumzie kidogo swala la LNG na niwaambie wanalindi kwamba mwezi ujao Disemba tunatarajia kusaini makubaliano ya makubaliano ya mwisho ya kuwepo kwa mradi huu wa LNG. Mazungumzo yamekwenda vizuri. Waziri wa Nishati na timu yake wamejitahidi sana. Mazungumzo yamekwenda vizuri. Nami nimekutana nao wawekezaji katika nyakati tofauti tofauti na wote tuna matumaini kwamba ikifika Disemba mwaka huu tutasaini makubaliano ya mwisho ili hatua za utekelezaji wa mradi ziweze kuanza. Ndugu zangu wanalindi mradi huu utachukua muda kidogo kabla kuanza uzalishaji. Kwa naomba mtoe ushirikiano kwenye ardhi kwenye mambo yote atakayotakiwa. Mtoe ushirikiano wawekezaji wawe huru kupima kuweka kuwekeza serikali ikiwa inajua kwamba kuna fidia zinazotaka kutolewa naomba tupokee mradi huu kwa mikono miwili kwani unakwenda kubadilisha sura ya lindi inakwenda kutoa ajira inakwenda kukuza maendeleo ndani ya mkoa huu niwaombe sana ndugu zangu wana lindi mupokee mradi huu lakini swala nyingine ni lile la chumvi na hapa sina waziri wa biashara wala naibu wake. Si muone. Eh? Yuko wa madini. Eh naibu waziri wa madini yupo umelisikia? Kashirikiane na wenzio wa biashara mlifanyie kazi hii. Eh. Ndugu zangu baada ya ufafanuzi huo wa changamoto, napenda sasa nirudie kutoa pongezi zangu kwa wananchi wa mkoa wa Lindi kwa kufanikisha maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani mwaka huu 2022 mmefanya kazi nzuri mmejitokeza uwanjani kwa wingi mmepitia kwenye mabanda mmepata huduma hongereni sana 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 nyinyi pamoja na waziri mkuu hongereni sana baada ya kusema hayo sasa niko tayari kutoa zawadi na tunzo na kwamba nitangaze kwamba mkakati wa taifa wa kudhibiti ukimwi mapambano dhidi ya ukimwi wa mwaka 2021-2026 sasa umeanza kazi rasmi kwa sababu kuzinduliwa umeshazinduliwa lakini kazi zote zitakazofanyika kuanzia sasa tutakuwa tunafuata mkakati huu kwa hiyo niwaombe sana kila sekta washike eneo lao na wende wakalifanyie kazi ipasavyo. Baada ya kusema hayo ni seme imarisha usawa katika mapambano dhidi ya ukimwi na kazi iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya asante naomba tuinuke kwa heshima ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhassan kabla hujakaa kwa ridhaa yako